Добрий день, Амечкін, це мій псевдонім, а тепер я вам розкажу детальніше про технології. В реальності заставити молекули рухатись довший період часу, як вони рухаються під час зриву, це неможливо. Закони фізики нам не дозволяють. Ну, якщо вдарити той же взрив глибоко під водою, в закритій капсулі, капсула себе представляє поршень і циліндр. Принцип свободного поршня. Коли поршень доходить до максимальної точки, він фіксується. Він не має зворотнього шляху назад. Отже, у нас утворився на глибині певний об'єм архімедової сили, час періоду якого вже не тисячна доля секунди, а хвилина, дві і десять, і більше. Це в нас є резервуар з водою. Капсула. Об'єм архімедової сили, скажімо, водород, газ. Отакі. Після взриву він збільшується. Ми фіксуємо крайню точку поршня і у нас виходить об'єм архімедової сили, час існування якої не обмежений. Якщо в природі створити той же зрив, скажімо, без просто в циліндрі, без поршня, тоді є звичайна вода. Це тисячна доля секунди, він зразу зіткнеться назад. Розглянемо такий простий механізм. Якщо ми будемо утворювати кожні 3 секунди об'єм архімедової сили в капсулі, скажімо, число 10 одиниць, ті же 3 секунди друга капсула спливає з води, вона розблоковується в поршень, Стає своє початкове положення. Перейшовши знов, він зануриться у воду. Тут об'єм архімедової сили нема. Якщо у нас тут є архімедова сила, тут його нема, значить цей механізм має потужність рухатись отако. В тому напрямку. Даний варіант гідроелектростанції має дуже багато переваг над сучасними теплоелектростанціями. По-перше, Теплоелектростанції з турбінами мають дуже багато перезатальних втрат у тепловій енергії. Під час роботи даної електростанції вся теплова енергія, яка виходить із капсул, вона переходить в воду. Об'єм води у нас великий. Цей резервуар у нас знаходиться під землею. Це сварідний термос. Це і електростанція, і своєрідна котельня, тільки котла нам вже не потрібна, який отоплює наші оселі. Не рахуючи того, що вся теплова енергія, яка утворюється в наслідок роботи даного механізму, в нас використовується в корисну дію. Ми опалюємо в неї будинки і приносимо нам це дохід. Паралельно ми можемо рішити ще дві проблеми наших міст, на які ми затрачаємо чималі кошти.